ഹായ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ സുരക്ഷിതരല്ലേ ഈ ചോദ്യം വെറുതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സുഖിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അവരെല്ലാം തിരിച്ചും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സുഖം അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാ വിചാരിക്കുന്നു സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടുകാരോടൊപ്പം ആ സ്നേഹവലയത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുത്തരായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പഴയ പോലെ വീണ്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുക ആഗ്രഹിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറും നമ്മുടെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ അല്ലേ പി ടി പിരീഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടുന്ന ഓടി കളിക്കുന്നത് പോലെ ക്ലാസ്സുകളിലിരുന്ന് കഥ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒത്തുചേരാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ യു പിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വായിച്ച മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാഷാ പഠനം വളരെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല പുസ്തകങ്ങളെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ വായനയുടെ മഹത്വം ആ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വായനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളില്ല എന്നെല്ലാം പറയാം അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രമെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദിനപത്രങ്ങളെല്ലാം നോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണയുടെ പേരുകളായിരിക്കും കൂടുതലും അച്ചടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് നന്മയുടെ വാർത്തകളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വായന വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലൈബ്രറി തുറന്നിടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറിയുമായി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ വലിയ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും അത് തീർച്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമലുകൾക്കുള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ആ പുസ്തകം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് തുറന്നുവിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിലെ പല ജീവിതങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആ സൗകര്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് എല്ലാ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യണം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സ്നേഹം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു കവിതയിലൂടെ മുറിപ്പാട് പൊത്തിപ്പൊതിയുന്ന ശീലയായിട്ടും മണ്ണിൽ വളങ്ങളായിട്ടും സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടും എല്ലാം സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ അവിടെ അറി
മലയാളത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖവും എന്നാൽ ദുഃഖത്തെ മറികടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തി ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിൽ അവസാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടു വരികൾ ഞാൻ പറയാം കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊള്ളുക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വേദനകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഴിവെട്ടി മൂടുക കുതികൊള്ളുക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കുതിക്കേണ്ടത് ശക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുതിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നടന്ന് ചെല്ലുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കുതിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാനാണ് കവി കവിതയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രചനാരീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് ഇവിടെ കൊച്ചനുജൻ എന്ന കവിതയിലും ആ ശക്തി പ്രകടമാവുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കവിത ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഈ കൊച്ചനുജൻ എന്ന കവിതയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞാലോ ആ കവിത കേട്ടപ്പോൾ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കൊച്ചനുജൻ എന്ന കവിത നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൽ ആശയം വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരനിയനാണ് അനുജന് ചേച്ചിയെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയോളം അടുപ്പമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ വേദനയും വിഷമം സങ്കടം എന്നൊക്കെ പറയാം അത്തരമൊരു വികാരത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷയിൽ കവി ഇവിടെ വരച്ചിടുകയാണ് കൊച്ചനുജൻ എന്ന കവിതയിൽ ആശയമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വരികളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവാം കൊച്ചനുജൻ ചേതന പോലവേ കാത്തതല്ലേ ചേച്ചി ഈ ചേലണി പാവകളെ ചേറാണ്ടൊരൻ്റെ കൈ തൊട്ടുപോയാലൊട്ടു ചേതം വരുമെന്ന് ചൊന്നതല്ലേ ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചേതന എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണൻ പോലെ ജീവൻ പോലെ കാത്തതല്ലേ ചേച്ചി ഈ ചേലണി പാവകളെ എൻ്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം പാവകളെ എങ്ങനെയാണ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലെയല്ലേ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് ചേറാണ്ടൊരൻ്റെ കൈ തൊട്ടുപോയാലൊട്ടു ചേതം വരുമെന്ന് ചൊന്നതല്ലേ പാടത്തും വരമ്പത്തും പറമ്പിലുമെല്ലാം കളിക്കുന്ന എൻ്റെ കൈ ചേച്ചിയുടെ ജീവനായ ആ പാവിൽ തൊട്ടുപോയാൽ അതെന്ത് അതിനെന്തു പറ്റും നാശം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിനേ പിന്നെ നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇമ്മനോഹാരിത വെച്ചു തന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി ഈ മനോഹരമായ ചേച്ചിയുടെ ജീവൻ പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഈ പാവകളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന വലിയ വിഷമവും സംശയവും എല്ലാം കൂടി കലർന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ആ വരികളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത് തേരോടിക്കാറ്റിനാ ഏറെ ചുകന്ന പൂ വാരിക്കൊടുക്കുന്ന വള്ളി പോലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വട്ടം ചുറ്റി വരുന്ന കാറ്റത്ത് വള്ളിച്ചെടിയിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീഴുന്ന പൂക്കളെ പോലെ ആ പാവകളെ എൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ എൻ്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയത് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സംശയം അല്ലേ വലിയൊരു ആകുലതയാണ് ആ കൊഞ്ഞു മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ കുറച്ച് വരികളിലൂടെ ഇടശ്ശേരി പറയുന്നത് അടുത്ത വരികൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനേ ചേച്ചി തൻ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നലമാരയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു നിത്യം പെറുന്ന മയിൽ പീലിക്കണ്ണുകൾ പൊത്തി മറച്ചിട്ടു മാറ്റിയിടാതെ മുൻപിലെ വരികളിൽ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പാവകളെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ചേച്ചിയുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ അലമാരിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് കുട്ടി പരിചിതമല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചേച്ചിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അലമാരിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് നിത്യം പെറുന്ന മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെല്ലാം ചേച്ചിമാരെല്ലാം ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മയിൽപ്പീലികളെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആകാശം കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയൂ എന്ത് ഈ മയിൽപ്പീലികൾ ആകാശം കാണാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മയിൽപ്പീലി പെറ്റു പെരുകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഒരു രസകരമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് അത്തരത്തിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച മയിൽപ്പീലി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മയിൽപ്പീലിയുടെ കണ്ണുകളെ പൊത്തി മറച്ച് മാറ
എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൊച്ചനുജൻ സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് നൂലിൽ നീ കോർത്തൊരു നാളിൽ മാത്രം ചേലിൽ ഞാനിട്ട പളുങ്കുമാല ഒരുത്തരേണ്ട പെൺകുട്ടികൾക്കാണത്ര സാരിയും മാലയും ചേർച്ചയുള്ളൂ ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെ ഇവിടെ ചേച്ചി തനിക്ക് അണിയാനായിട്ട് ഒരു മാല കോർക്കുകയാണ് മുത്തുകൾ ഒരു നൂലിൽ പതിയെ പതിയെ വളരെ രസകരമായി കോർത്തിട്ടപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് അനിയൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മാല തനിക്ക് ഇട്ടു നോക്കാനായിട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് വന്നിടുമ്പോൾ ചേച്ചി പറയുന്നുണ്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നൂലിൽ നീ കോർത്തൊരു നാളിൽ മാത്രം ചേലിൽ ഞാനിട്ട പളുങ്കു മാല ഊരിത്തരണ്ട നീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ മാല എന്ത് ചെയ്യണം ഊരിത്തരണ്ട കാരണം എന്താ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സാരി മാലയും എല്ലാം ചേർച്ചയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചനുജ നീ തന്നെ ഇട്ടോളൂ എന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ഭാഗം ആ കൊച്ച് ഓർത്തു പോവുകയാണ് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൂകയാവാൻ നിന്മിഴി എന്തേ കലങ്ങി നിൽക്കാൻ എന്നും അനിയനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ വളരെ നക്ഷത്ര തിളക്കമുള്ള ആ കണ്ണുകൾ പതിയെ പതിയെ കലങ്ങി പോകുന്നത് കൊച്ചനുജൻ തിരിച്ചറിയുന്നു പറയുകയാണ് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൂകയായത് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമായി പോയത് നിൻ മിഴി എന്തേ കലങ്ങി നിൽക്കാൻ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കലങ്ങി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അകിലെ നല്ലുവൻ എന്നും കലമ്പിയോ നിന്നോടമ്മ നിന്നോട് നമ്മുടെ അമ്മ എന്തേലും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ മറ്റോ ആണോ നീ ഇങ്ങനെ മൂകയാവുന്നത് നിശബ്ദയാവുന്നത് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കലങ്ങി പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സ്വയം ഉള്ളിലിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ സ്വയം ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ കൊച്ചനുജൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്ക് കൊച്ചനുജൻ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മുഖഭാവമെല്ലാം മാറിപ്പോയത് എനിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കൊച്ചനുജൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇന്നലെ തെക്കേ പുറം വളപ്പിൽ കുന്നിക്കുരുവും പെറുക്കി നിൽക്കെ എന്നുള്ളിൽ ഇപ്പോഴൊരു ഈശൽ എന്തോതാനാണ് അമ്മ വിളിച്ചത് നിന്നെ മാത്രം ഇന്നലെ തെക്കേ പുറം വളപ്പിൽ ഇന്നലെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പറമ്പിൽ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടി കുന്നിക്കുരുവും പെറുക്കി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുന്നിക്കുരു എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കറ ചുവന്ന നിരത്തിൽ കറുത്ത പൊട്ടോടു കൂടിയത് ആ കുന്നിക്കുരുവും പെറുക്കി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ അമ്മ വന്ന് വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അല്ല ചേച്ചിയെ മാത്രമായിട്ട് തനിയെ വിളിച്ചത് അതിന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഈശലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു അടുത്ത വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പറമ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചേച്ചിയെ മാത്രം അമ്മ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കൊച്ചനുജൻ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മളറിയാത്തോർ ഏറെ ആൾക്കാർ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നത് കന്മതിലിന്മേൽ കളം നിറഞ്ഞൊരു നാൾ അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്ന പോലെ കന്മതിന്മേൽ കല്ല് മതിൽമേൽ വന്നിരിക്കുന്ന അമ്പലപ്രാവുകൾ അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പാടത്തെല്ലാം നെല്ല് കൊത്താനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രാവുകളാണ് ആ പ്രാവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൂട്ടം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഇതും ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു അമ്പലപ്രാവുകളെ പോലെയാണ് ഉമ്മരത്തിണ്ണയിൽ വന്നിരുന്നത് നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അമ്മ പിന്നാലെ വേണ്ടാതെ ഞാനും എത്തി എണ്ണീർക്കതിലൊരാൾ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടപ്പോൾ ഒന്നിടിക്കാനൻ മനസ്സിൽ വന്നു നിന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തിയമ്മ ഇവിടെ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൊച്ചനുജനെയാണോ അല്ല ചേച്ചിയെ മാത്രമാണ് വിളിച്ച് വരുത്തിയത് പിന്നാലെ വേണ്ടാതെ ഞാനും എത്തി എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ വാലു പോലെ ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ നോക്കി അതിലൊരാൾ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിക്കാനല്ല തോന്നിയത് പകരം എന്താണ് ആ ചിരിച്ച ആളോട് ദേഷ്യവും അമർഷവും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിടിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ വരികൾ വരെ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ കൊച്ചനുജൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് വിവാഹാലോചന വന്നിരുന്നു അത് അറ കൊച്ചനുജൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആ വിഷമമാണ് ഈ കവിതയുടെ ഇതിവൃത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞന്തി വിളക്ക് വെച്ചു ബാലപാഠം ഞാൻ ഉരു വിടുമ്പോൾ ആരും അകായിലില്ലെന്തേ വടക്കിനി മൂലയിൽ ഇത്രയും നാട്ടുകൂട്ടം ആളൊഴിഞ്ഞന്തി എ
ആരും അകായിലില്ല അവരെല്ലാം വടക്കിനി മൂലയിൽ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊച്ചനജൻ അറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പതിയെ ചെല്ലുകയാണ് തേങ്ങിയതാരെ ചിരിച്ചതാരെ തേടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന നേരം അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് തേങ്ങിയത് ആരാണ് ചിരിച്ചത് എന്നൊന്നും കൊച്ചനജന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാലും അവിടേക്ക് പോയി അവ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാനറിയാതുള്ള ഭാഷ മുരളുന്ന തേനീച്ച കൂടാണ് അതെന്നു തോന്നി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പക്വതയാർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായ ഈ കൊച്ചനുജന് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ കവി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി അറിയാത്ത ഭാഷ മുരളുന്ന തേനീച്ച കൂടുപോലെയാണ് അവരുടെ സംസാരം കുട്ടിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നീ എന്നരികിൽ ഇരുന്നു രാവിൽ നീ മന്ത മന്ദം പുറം തലോടി നീണ്ട നെടുവീർപ്പ് കൊണ്ടുറക്കിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു കനത്ത കിനാവനേകം വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് യുവാൻ കഴിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ മനോവേദനയാണ് ഈ കവിതയിൽ പിന്നീട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജനിച്ച വീടും അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം മറന്ന് പോവേണ്ടി മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി പോകുമ്പോൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജനിച്ച വീടും കളിസ്ഥലങ്ങളും അവരുടെ പാവകളും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വകാര്യമായി കൊണ്ട് നടന്ന പലതിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അനിയന്മാരുണ്ടാവും ചേട്ടന്മാരുണ്ടാവും കൂടപ്പിറപ്പുകൾ പലരും ഉണ്ടാവും അവരെയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ കൊച്ചനുജന് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നീ എന്നരികിൽ ഇരുന്നു രാവിൽ ചേച്ചി കൊച്ചനുജൻ്റെ അരികിൽ രാത്രിയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ടോ പതിയെ പതിയെ നീ മന്ദമന്ദം പതിയെ പതിയെ കൊച്ചനുജൻ്റെ പുറത്ത് പതിയെ തലോടി നീണ്ട നെടുവീർപ്പ് കൊണ്ടുറക്കിയിട്ടു ഞാൻ അതുവരെ ചേച്ചി കൊച്ചനുജന് ഉറക്കുന്നത് കഥകളും കവിതകളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ രസകരമായ തമാശകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കുന്നത് നെടുവീർപ്പ് കൊണ്ടാണ് ആശങ്ക നിറഞ്ഞ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന വലിയൊരു നെടുവീർപ്പാണ് ചേച്ചി അനിയനായിട്ട് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കുന്നത് പകരം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് പരസ്പരം ഞാൻ കണ്ടു കനത്ത കിനാവനകം അന്ന് ഞാൻ ഒരു കിനാവ് കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള കിനാവായിരിക്കും അത് സന്തോഷമുള്ളതാണോ അല്ല കനത്ത കിനാവാണ് ഭാരമേറിയതും വിഷമം നിറഞ്ഞതുമായ കിനാവുകൾ കണ്ടു പോവുകയാണു നീ വേറെ എങ്ങോ പൊന്നനുജാതനെ കൂട്ടിടാതെ ഈ വരികളിലാണ് ആ കുട്ടി സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയായ എൻ്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു പോവുകയാണ് നീ വേറെ എങ്ങോ എൻ്റെ ചേച്ചി നീ മറ്റെവിടേക്ക് പോവുകയാണ് നിൻ്റെ നിഴലുപോലെ നിന്നെ പിൻപറ്റി എന്നും കൂടെ വരുന്ന എൻ എന്നെ തനിച്ചാക്കിയാണ് നീ പോകുന്നത് പാവയും പീലിയും ചേച്ചിയെ കാണാതെ പാവം കരയുകയിൽ എന്തു ചെയ്യും അല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ച പാവയെയും മയിൽപ്പിലിയെയും പുസ്തകങ്ങളെയും എല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ആ ചേച്ചി അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പം ആ കൊച്ചനുജം പറയാണ് എൻ്റെ സങ്കടം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ ജീവനില്ലാത്ത എന്നാൽ കൊച്ചനുജൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉള്ളതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പാവയും പീലിയും ഒക്കെ എൻ്റെ ചേച്ചി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുക ആ പാവയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വിഷമം പോലും വളരെ ദയയോട് നോക്കി കാണുകയാണ് കൊച്ചനുജൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത വരികൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക വിഷമം എല്ലാം മനസ്സിനകത്ത് തിങ്ങി നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഷമത്തെ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇടശ്ശേരി എന്ന ശക്തിയുടെ കവി എപ്രകാരമാണ് ഈ കവിതയിൽ ആ ശക്തി ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാനിനി താനേ കുളിച്ചു കൊള്ളാം ഞാനിനി താനേ കിടന്നുറങ്ങാം ഇത്രയും കാലം തന്നെ കുളിപ്പിക്കാനും കിടന്ന് കിടത്തി പാട്ടുപാടി ഉറക്കാനും എല്ലാം നിഴൽ പോലെ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചേച്ചി പോവുകയാണ് ആ വിഷമ മനസ്സിനകത്ത് തിങ്ങി നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേച്ചിയോട് പറയാണ് ഞാനിനി താനെ കുളിച്ചു കൊള്ളാം ഞാനിനി താനെ കിടന്നുറങ്ങാം ഇനി ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്താണ് ചേച്ചി പോവുകയാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആവില്ലാതൊന്നുമെന്നായ അവയെ കൊണ്ട് പോവുകയാവും കുറച്ച് ഭേദം അല്ലേ ഇനി ഇതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല പഴയ പോലെ കളിയും
കുഞ്ഞു മനസ്സിനുള്ളിൽ സ്വയം നട്ടു വളർത്തുകയാണ് ഒരു ചെടിയെ ആ ചെടിയാണ് ശക്തിയായിട്ട് കവി ഈ വരികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നീ നട്ടു ചെന്തളിർ മുറ്റി നിൽക്കും തൂമുല്ലയുണ്ടിളം മുട്ടിടുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചി നീ നിൻ നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് നട്ടു വളർത്തിയ മുല്ലച്ചെടിയെ നീ കാണുന്നുണ്ടോ ആ മുല്ലച്ചെടി എന്താണ് പുതിയ മൊട്ടുകളിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊച്ചനുജൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ച് നടന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ പൂക്കളോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ തലയിൽ ചൂടാനും അലങ്കരിക്കാനും അതിനെ ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ചെടിയെ നടുന്നത് നീ നട്ട് ചെന്തളിർ പുതിയ തളിർ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആ തൂമുല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ മുട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആഴത്തിൽ അത്രയും താണിറങ്ങിപ്പോയ വേരിനി എങ്ങനെ നീ പറിക്കും ആ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് വേരു പടർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ മുല്ലച്ചെടിയെ നീ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ ആ വേരിനെ നീ എങ്ങനെയാണ് പറിക്കുക ഇവിടെ ആ ചെടിയുടെ വിഷമം ആണ് കൊച്ചഞ്ചൻ പറയുന്നെങ്കിലും അതിലുപരി ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള വേര് പടർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹമാകുന്ന വലിയൊരു വടവൃക്ഷമുണ്ട് വലിയൊരു ആൽമരം പോലെ തഴച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹബന്ധത്തെ എൻ്റെ ചേച്ചി നീ എങ്ങനെയാണ് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോവുക ഒരിക്കലും അത് നിനക്ക് സാധ്യമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹമാകുന്ന വടവൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല അത് വേര് പടർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ആഴത്തിൽ അത് താണിറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള വലിയൊരു ശക്തമായൊരു ചോദ്യം വിഷമവും ആശങ്കയും അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ വിടരുകയാണ് ഇത് കൊച്ചനിച്ചൻ്റെ മാത്രം ഈ കവിതയിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷമമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ചുറ്റുപാടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചേച്ചി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മരണത്തെക്കാൾ വലിയൊരു വേദന മരണത്തെക്കാൾ വലിയൊരു വേദന തന്നെയാണ് സ്നേഹം പറിച്ചു നടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വേദനയെ ആ അനിയൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ കവിതയിൽ കൊച്ചനുജൻ്റെയും ചേച്ചിയുടെയും സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢതയാണ് ഈ കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് കവിതകളും മറ്റും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് കഥകളും പഠിക്കാനുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന കവിത ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കവിത ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏതൊക്കെ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും എത്ര കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും ഒരു അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരു ഓടി വരുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ സഹോദര സഹോദരി ബന്ധത്തിൻ്റെ ദൃഢത മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ കവിത അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിലും ആ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഒറ്റ മക്കളുണ്ടാവില്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് ഊഹിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്ത വേദന പോലും നമ്മുടെ വേദനയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേദന അതെത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഊഹിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കവിത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന കവിതയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കവിത വീണ്ടും കേൾക്കുക കവിത മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പഠന പ്രവർത്തനം ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പഠന പ്രവർത്തനമാണ് നൽകിയത് പ്രവേശിക പ്രവർത്തനമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇടശ്ശേരിയുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുമെല്ലാം എഴുതാൻ തന്നിരുന്നു അതെല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പഠന പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദര ബന്ധത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളും അല്ലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും പരസ്പരം തല്ലുകൂടിയതും തമാശകൾ പറഞ്ഞതും കളിച്ചതും കൗതുകപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം നമുക്ക് പുറമേ നിന്നും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു
വളരെ രസകരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കണം ആ എഴുതിയ അനുഭവക്കുറിപ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അത് വായിക്കുകയും അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സഹോദര ബന്ധത്തിൻ്റെയും കുടുംബമിത്രാദികളുടെ സ്നേഹവാലയത്തിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക അതോടൊപ്പം വീട്ടുകാരാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക ആ മ ആ നിമിഷങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഓർത്തപ്പോഴെങ്കിലുമെല്ലാം ആ ഓർമ്മകളെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഭാവിയിൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു എഴുത്തുകാരായി വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച കവിതകളായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് നാളത്തെ ഇടശ്ശേരിയോ ബാലാമണിയമ്മയോ സുഗതകുമാരിയോ ആശാനോ എല്ലാം നിങ്ങളിലുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങളെയെല്ലാം മനസ്സിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്